হাওয়ার দাপট ক্রমশ জোরালো হয়েই চলেছে গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে মৃদুল কিছুটা ইতস্তত হয়েই লুকিং গ্লাসের দিকে একবার তাকালো না এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না বিকেল থেকেই দমকা হাওয়া আর মাঝে মধ্যে মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জনে প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার আভাস দিচ্ছিল আজ রাতটা মনে হয় দীপেনের মেসে কাটিয়ে গেলেই ভালো করতাম বেরোনোর আগে দীপেনও বার কয়েক পীড়াপীড়ি করেছিল এখন দেখছি ওর কথাটা শুনলেই ঠিক হতো মৃদুল এইসব ভাবছে হঠাৎ সামনে থেকে হেডলাইটের তীব্র এক আলো এসে পড়ল তার মুখে সাথে সাথেই সেই আলোর ঝলকানিতে দু চোখ ধাঁধিয়ে গেল মৃদুলের সামনে থেকে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাক কোনো রকমে ব্রেক কষে গাড়িটাকে দাঁড় করাল মৃদুল আর ঠিক তখনই নাম মাত্র ব্যবধানে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ট্রাক মৃদুল রীতিমতো হাঁপাচ্ছে এবার লুকিং গ্লাসে চোখ পড়তেই মৃদুলের চোখ সেখানে আটকে গেল এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই জল জলে দুটো চোখ অন্ধকারের মাঝে মৃদুলকে যেন আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে আর ঠিক তখনই মৃদুলের গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে থেমে গেল অকস্মাৎ এরূপ ঘটনায় মৃদুল কিছুটা বিরক্ত হয়ে নিজের মনে বলল ধুর আজ দিনটাই খারাপ এখনই টায়ারটা পাংচার হতে হলো গাড়ি থেকে নেমে মৃদুল দেখল চারপাশে ঘন ঝোপ জঙ্গল ছাড়া অন্ধকারে আর কিছুই নজরে আসছে না এই অজপাড়া গায়ে রাতের বেলা টায়ার সারানোর লোকের আশা করা নিতান্তই বোকামি কিন্তু এখন উপায় মৃদুল থাকে কলকাতায় ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও ছেলেবেলার বন্ধু দীপেনের বহু পীড়াপীড়িতে সে এসেছে পোড়াখালি গ্রামে তার পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ের জন্মদিনে সেখানে পৌঁছে মৃদুল দেখল আয়োজন নেহাত মন্দ নয় চারদিকে জমকালো সাজে ঢাকা আরে আয় 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 ভেতরে আয় যাক এলি তাহলে আমি তো ভাবলাম তুই বুঝি আসবি না না এসে পারি দীপেন এবার আমি চলি রে অনেক রাত হল কি বলছিস এত রাতে গ্রামের অজানা অচেনা পথ দিয়ে বাড়ি ফেলাটা তোর ঠিক হবে না 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 তার থেকে আজ রাতটা না হয় আমার বাড়িতেই থেকে যা কাল যাস না রে দীপেন তুই তো জানিস বর্ণালী চলে যাওয়ার পর থেকে এসব আনন্দ অনুষ্ঠান কিছুই আর আমার ভালো লাগে না নেহাত তুই জোর করলি তাই এলাম দীপেন জানে বর্ণালী চলে যাওয়ার পর থেকে মৃদুল পুরোপুরি বদলে গেছে সেই প্রাণ খোলা হই হুল্লোড়ে মেতে থাকা ছেলেটা একেবারে থম মেরে গেছে বার কয়েক নিষেধ করার পরও মৃদুল বেরিয়ে পড়ে না বড্ড ভুল হয়ে গেছে আজ রাতটা দীপেনের বাড়িতে থেকে গেলেই ভালো হতো একেই অচেনা অজানা জায়গা তাই রাতের অন্ধকার রাস্তাঘাটও খুব খারাপ গাড়ি চালাতে প্রতি পদে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল মৃদুলকে রাস্তার আলো বলতে কিছু টিমটিমে গ্যাস বাতি মাত্র লুকিং ক্লাসের দিকে চোখ পড়তেই মৃদুলের সারা শরীর অবশ হয়ে গেল একটা জলজলে চোখ কিন্তু পেছন ঘুরতেই দেখল গাড়ির ব্যাকসিট একদম ফাঁকা এদিকে বাইরে আকাশ কালো করে এক রাস মেঘের দল সহসাই ঘিরে ফেলল গোটা আকাশটাকে শুরু হলো হাওয়ার দাপট বাইরের ধুলোর ঝড়কে উপেক্ষা করে কোনো রকমে মৃদুল স্টিয়ারিং ঘোরাতে থাকে আর ঠিক তখনই ঝড়ের গতিতে ছুটে আসা দৈত্যাকার একটা ট্রাক বরাত জোরে পাশ কাটিয়ে চলে গেল কি সাংঘাতিক কিছুটা চলার পর আরেক বিপদ টায়ার পাংচার গাড়ি থেকে নেমে মৃদুল সামনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রামের রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি এখন জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিকে মেঘের গর্জন আর সাথে দু এক পশলা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে ডাক্তার বাবু ও ডাক্তার বাবু ডাক্তার শুনেই মৃদুল চমকে তাকালো তার পাশে দাঁড়িয়ে এক মহিলা 
মাথায় ঘুমটা সাজ পোশাকে গ্রাম্য জীবনের ছাপ স্পষ্ট মৃদুল পেশায় ডাক্তার কিন্তু খটকাটা অন্য জায়গায় এই মহিলা কেমন ভাবে জানল তার পেশা মৃদুল প্রশ্ন করল আপনি কে আমার বাচ্চার বড্ড অসুখ ডাক্তার বাবু একবারটি চলুন নয়তো বাঁচবে না কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন যে আমি একজন ডাক্তার ওই তো আপনার গলার ওই যন্ত্রটা দেখে মৃদুল গলায় হাত দিয়ে বুঝল তারাহুরোর চোটে গলার স্টেথোস্কোপটা নিয়েই সে অনুষ্ঠান বাড়িতে চলে এসেছে কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না পুরো বিষয়টা কই দ্বীপে না তো এই ব্যাপারে কিছু বলল না মৃদুল এসব কথা ভাবছে আর ঠিক তখনই মহিলাটি বলল কই ডাক্তার বাবু যাবেন না কোথায় আছে আপনার বাচ্চা এই গ্রামের হাসপাতালে আসুন আমার সাথে মৃদুল গাড়িটা লক করে মহিলাটির পেছন পেছন চলতে লাগল অন্ধকারে বেশ খানিক্ষণ জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চলার পর মৃদুল দেখল সামনে ভাঙা চোরা একটা একতলা বাড়ি তার গায়ে লেখা গ্রামীণ হাসপাতাল আসুন ডাক্তার বাবু আসুন এই হাসপাতালের যে অবস্থা তাতে মানুষ আছে বলে তো মনে হয় না বেশি বাক্য ব্যয় না করে মৃদুল ঢুকল হাসপাতালের ভেতর ভেতরে ঢুকতেই এক রাশ জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার গ্রাস করল মৃদুলকে আন্দাজে সামনে এগোতে গিয়ে বহুবার হোচট খেয়ে পড়ার জোগার হল সামনের মহিলাটিকেও অন্ধকারে আর দেখতে পাচ্ছে না সে মৃদুল চমকে তাকাল গলাটা তার খুব চেনা এই গলা তার স্ত্রী বর্ণালীর যে ছ মাস আগে মারা গেছে না ঠিক মারা যায়নি বরং ভাবতে ভাবতেই মৃদুলের শরীরে একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল পরিচিত এক অপরাধ বোধ তাকে জাপটে ধরতে আসল না না আমি কিছু করিনি আমি 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 কিচ্ছু করিনি আমি আরে ডাক্তার বাবু আপনার কি কিছু হয়েছে নাকি এখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে মৃদুল নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল না কিছু না আপনি হঠাৎ কোথায় উদাও হয়ে গেছিলেন মহিলা যেন কিছুটা জেনে বুঝেই মৃদুলের কথা এড়িয়ে গেল বলল চলুন দোতলায় কিন্তু আমি যে বাইরে থেকে দেখলাম এটা একতলা মৃদুলের মনে কিছুটা খটকা লাগলো একই চারদিকে নোনা ধরা দেওয়াল জরা জীর্ণ চারপাশ কোনোভাবেই হাসপাতাল বলে মনে হয় না সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই মৃদুল তাজ্জব হয়ে গেল অন্ধকার কিছুটা হলেও উধাও বরং তার বদলে জ্বলছে টিমটিমে কিছু বাতি সার দেওয়া ঘর পাশ দিয়ে কখনো কখনো হেঁটে যাচ্ছে ডাক্তার নার্স কিন্তু প্রত্যেককেই দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন এক একটা জড় পদার্থ নামমাত্রই হেঁটে চলেছে এক সময় মহিলাটি একটা ঘরের সামনে এসে থেমে গেল আসুন ডাক্তার বাবু আমার খোকা এখানেই আছে ওকে বাঁচান মৃদুল ঘরটায় প্রবেশ করল আলো আধারিতে থাকা ঘরটায় গোটা পাঁচ ছয় বিছানা প্রতিটা বিছানাতেই রোগী শুয়ে আছে মৃদুল দেখল কোনার দিকের একটা বিছানায় শুয়ে আছে সদ্যজাত একটা বাচ্চা মৃদুল দেখল বাচ্চাটা এক পাশে মাথা করে অঘরে ঘুমোচ্ছে খুব সন্তর্পণে বাচ্চাটার হাতের নাড়ি টিপে দেখতেই মৃদুল প্রথমটায় কিছুটা হতবাক হয়ে গেল তাতে কোনো স্পন্দন নেই নিজের ভুল মনে করে মৃদুল আবারও পরীক্ষা করে দেখল সত্যি তাতে কোনো স্পন্দন নেই আর বাচ্চাটার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠান্ডা মৃদুল তাকিয়ে দেখল সেই মহিলাটিও আর সেখানে নেই গোটা শরীর জুড়ে এখন এক হিমেল স্রোত বইতে লাগল মৃদুলের পাগলের মতো প্রতিটা রুগীর নারী পরীক্ষা করে দেখল কারুরই দেহে কোনো রূপ স্পন্দন নেই 
এখন সেই সব রুগীরা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মৃদুলের দিকে এক পা এক পা করে পিছুতে লাগলো মৃদুল প্রত্যেকেরই মুখে কুৎসিত হাসি কে তোমরা অমন ভাবে এগিয়ে আসছো কেন আমার দিকে আমাকে ছেড়ে দাও মৃদুলের সামনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সেই মহিলা এইবার সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই মহিলার মুখ এ যে এ যে বর্ণালী বর্ণালী তুমি এখানে আমার তো এখানেই থাকার কথা মৃদুলের মনে পড়ে গেল আজ থেকে ছ মাস আগে ঘটে যাওয়া সেই কাল রাত্রির ভয়ঙ্কর স্মৃতি তখন আমি ন মাসের সন্তান সম্ভবা একদিন রাতে একটা অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে আমরা তোমার গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলাম আর ফেরার পথে কোনো একটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আমার কথা কাটাকাটি শুরু হয় এক সময় সেই বিবাদ চরমে ওঠে আমি গাড়ি থেকে মাঝ রাস্তায় নেমে পড়ি দূর থেকে ছুটে আসা ট্রাকের আওয়াজ প্রথমটা শুনতে পেলেও তীব্র হেডলাইটের জোরালো আলো যখন আমার চোখে এসে পড়েছে তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে ট্রাকের ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়লাম রাস্তার উল্টো দিকে তুমি আমাকে সাহায্য করার বদলে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলে কি তাই তো সে দিদিন বুঝে গেছিলাম আমার জন্য সবটাই তোমার বনিতা মাত্র না 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 বর্ণালী তুমি যা বলছো সব ঠিক নয় সেদিনের ঘটনায় আমি প্রথমটাই খুব ঘাবড়ে যাই পরে ওখানে গিয়ে তোমাকে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি আর আর তাই আমি ভেবেছিলাম কি ভেবেছিলে আমি মরে গেছি সেদিন ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ার পরেও আমার প্রাণের কিছুটা অবশিষ্ট ছিল স্থানীয় কিছু বাসিন্দা আমাকে তৈরি করি এই হাসপাতালে নিয়ে আসে আর আমার সন্তানের জন্ম হয় কিন্তু ও অত্যাধিক রক্তকরণের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মৃত্যু হয় আমাদের সন্তান বেঁচে আছে কোথায় কোথায় সে বলো আমাকে বর্ণালী একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আঙুল দিয়ে একটা বিছানার দিকে দেখালো না না ওটা আমাদের সন্তান কিভাবে হবে আমি আমি এক্ষুনি ওই বাচ্চার নারী পরীক্ষা করে দেখেছি কোনো স্পন্দন নেই জানি ভাগ্য আমার সন্তান কেউ ছাড়েনি পরদিন রাতে হে হাসপাতালে আগুন লাগে সব পুড়ে যায় সব পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলতে বলতে বর্ণালীর দু চোখ জলে ভরে আসে মৃদুল দেখল তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সেই সব রুগী ডাক্তার নার্স আর সাথে বর্ণালী সকলেরই মুখে এক হিংস্র চাহনি আমাকে ক্ষমা করো বর্ণালী আমাকে ক্ষমা করো ছেড়ে দাও আমাকে সেদিন তুমি আমাকে বাঁচাতে পারতে আর আমার সন্তানকেও ঠিক তখনই একটা বিকট গন্ধ মৃদুলের নাকে এলো সে তাকিয়ে দেখল বাইরে আগুনের লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে চলছে গোটা হাসপাতাল 
মৃদুল ছুটতে শুরু করল এক সময় কোন রকমে বেরিয়ে এলো সেই মৃত্যুপুরি থেকে মৃদুল পেছন ঘুরে দেখল কোথায় হাসপাতাল সামনে পড়ে আছে আগুনে পুড়ে যাওয়া এক ধ্বংসাবশেষ আমাদের এই গল্প যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আমাদের এই চ্যানেলটিকে তো আপনারা আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করেছেন শুধু বেল আইকনটি টিপে নোটিফিকেশন অন করে দিন যাতে আমাদের পরবর্তী কাজগুলোর খবর আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছয় ধন্যবাদ